עליתי ממרוקו, שזה קוראים לזה דל בדה, והייתי בת שש וחצי, שנה אחת רק הייתי במרוקו. ומה שאני זוכרת, שהיה לי, היה לי לנו טוב במרוקו. באיזה עיר נולדת? בקזבלנקה. ובאיזה שנה עלית? עלי, עלינו ב-1954. מתי נולדת? 1945. <אח> תספרי קצת על, ה... על המשפחה שלך, על אבא שלך, אימא שלך, על האחים. אצלנו במרוקו היינו שבעה אחים בחדר אחד, ארבע על ארבע, שבלילה היינו מורידים את המזרונים והיום היינו מרימים אותם. ואימא שלי שמה אותי אצל מישהי מטפלת ככה, את יודעת, כמו משפחתון. הייתי בת שנתיים, והייתה בת הדודה שלי אוכלת את כל האוכל שלי. ואני הייתי באה רועדת כולי. ואימא שלי הייתה מבשלת על הפתיליות האלה, את יודעת, המחרס וזה, אז פעם אחת הסתכלתי והפלתי את הסיר. אז אימא שלי הרביצה לי, הוא אומר לי, למה את כזאת? אמרתי, את לא מביאה לי אוכל, ובכיתי. הוא אומר לי, למה הבאתי לך? מי אוכל? אז אמרתי, רחל. אז היא באה וצעקה על המטפלת, ומאז יפה, הכל טוב יפה. היה לי טוב. חוץ משבמרוקו, כשלא, את יודעת, חדר ארבע על ארבע, ואמרתי לחברה, מה אמרה המורה? אבל המורה הצביעה לי ואמרה לי בואי, ונתנה לי מכות פה על האצבעות ככה סדוב טוב, והורידה לי את המכנסיים, השכיבה אותי על השולחן, ונתנה לי על הטוסיק. למה היא הרביצה לך? הרביצה לי. למה שהפרעתי? כי אמרתי לחברה שלי, מה היא אמרה המורה? ולא רציתי לחזור לכיתה. אתה לא רוצה ללכת לבית ספר, אמרתי, אם אני לא הולכת יותר וזה, לא רוצה להגיד לה גם, כי לא הבינה אותי מספיק, אמא שלי, תמיד היא שמעה אותי, בכל, אבל לאט לאט נרגעתי והלכתי, ולמדתי שנה שזה שווה פה בארץ לארבע שנים. למדנו עד שעה חמש, שנה, שנה חמישית, זאת אומרת, שעה ארבע, למדנו לטיד, זה נקרא ערב, עברית. אבל מה שהפריע לי בעברית גם כן, אותו הסיפור, מה אמר משה רבינו וזה וזה, הייתי מתעצבנת, לא הייתי כל כך מרוכזת. רציתי יותר לעניין, יותר חידושים, ולא אותה מילה. זהו, וכשבאנו ארצה... תספרי רגע על ההורים שלך. ההורים שלי... במה הם עסקו? אבא שלי היה ספר מדופלם, שסיפר רק אמריקאים וצרפתים. הוא ידע לדבר גם צרפתית, ספרדית, הכל. ואני הייתי ילדה קטנה מתוך תשעה אחים אלו, ותמיד הסתכלתי עליו איך שהוא מספר. רק אני היחידה. ואני עד היום הזה מספרת. אה, את מספרת? הלכת בדרכו. חובבת, אבל לא, זה... כי הסתכלתי עליו, לקחתי רק את הכלים שלו, ועד היום אני מספרת כל מי שרוצה, אני מספרת אותו. עם הכלים שלו? כן. וואו. אימא שלך הייתה עקרת בית? אימא שלך הייתה עקרת בית, הייתה אישה הוא הביא לה מישהי, מישהי שתעזור לה, היא לא רצתה. למה היא בחורה צעירה ונעמדה, ופחדה שאבא שלי יתחיל איתה, והיא זרקה אותה. ואבא שלי, אני זוכרת, אני, הכל, אני זוכרת הכל. הייתי, לא יודעת למה, אחותי יותר קטנה ממני בשלוש שנים. היא בכלל בעננים, לא בעניינים בכלל. ואני תמיד, הייתי אומרת לה, אימא למה זרקת אותה? אומרת, ככה, לא רוצה אותה. <laughs> ולא הבנתי, באמת. והגענו ליבנים. לא, רגע, אני רוצה עוד לשמוע על זה. את היית האחות הבכורה, או איזה... בין הבין... היו שתי... בין הגדולים? כן, שתי בנים. הייתה אחת בת גם כן, שאימא שלי ילדה אותה, והיא בכתה קצת, ואמרו לה, מרי, היא מתה, אמרו לה, אז היא אומרת להם, למה? וואה, היא ילדה יפה עם עיני מרוקות, 60 סנטימטר, אמרה להם, טוב שהלכה שלו, תהיה זונה. אימא שלי חשבה שכל מי שיפה, היא זונה. פלא שאני התנקמה בי, בגלל שתהיה יותר נחמדה מכל האחים שלי, גם התנקמה בי. עכשיו, כל דבר שהתאפקתי, אמרה לי בערבית חבה. כל דבר. הייתי בת 14, קניתי צבעים וכל מיני זה, ותמיד, והייתי הולכת למי? לשכינה. חנה חכון, שמתה בת 110. הייתי אומרת לה, חנה, תראי מה אמא שלי אמרה לי, הייתי בת 12, 13, משהו כזה. תראי מה, הוא אומר, תעזבי את אמא שלך משוגעת. כל מה שתגיד לך, תבואי אליי. זו ילדה טובה, אם מישהי אחרת הייתה אומרת לה זונה, הייתה הולכת באמת להיות זונה, אבל את מקסימה. זהו. ולא למדתי, הייתי עד כיתה ג' ומה, הייתם חלק משכונה יהודית? כן, כל הכפר, כל יבני, היה לנו מעט פרסים, רובם... לא, בקזבלנקה, הייתם משכונה יהודית? גם, וגם ערבים. וגם ערבים? פה ערבים, פה יהודים, 
הכל. איך היו היחסים ביניכם? עשר, עשר. כן. ו... למדתם ו... ביחד בבית ספר? מה? למדתם באותו בית ספר? אתם והשכנים הערבים? אני מדברת בנות במרוקו. רק בנות בבית ספר יהודי? כן, בטח. זה בית ספר אליאנס. אה, למדתם באליאנס? אני זוכרת את הכל, את המקום, את הכל. אם תשימי אותי במרוקו, אני זוכרת הכל, איפה הבית שלי, איפה הבית, החנון של אבא שלי, הכל. ומה הייתם לומדים בבית ספר? איזה לימודים? צרפתית. באיזה שפה? צרפתית. צרפתית? צרפתית. אני זוכרת שהיטלר בא לספור אותנו, ואימא שלי שמה אותי בקונה, יש כזה, את יודעת, שמסתובב ככה, מתגלגל, היא שמה לי סמרטוט עם סוכר ויין, ושאני לא, לא אבכה. שמה אותי תחת המיטה. מה זאת אומרת שהיטלר בא? היטלר בא לספור אותנו, היטלר, הגיע. וואו. כן, אז הוא אמר לאמא שלי, כמה ילדים יש לך? אמר לא רק זה. באיזה שנה? ב-1950, בדיוק שנולדתי, 1945, בדיוק שנולדתי, הייתי אולי בת חודש. ועד היום הזה אני שיכורה מיין. היא שמה לי זה שאני לא אבכה. זהו, אמרו, אמרו לה, זהו, זה הילדים? אמר, כן, זהו, שתי ילדים, זה אותי, היא לא השיבה. ואז צרפתים זרקו אותם מעלינו, זה היה שלטון צרפתי. <laughs> הם דיברנו רק צרפתית, וזרקו אותם, ותודה רבה, ניצלנו, זהו. את מי זרקו? את היהודים? לא, את הגרמנים, <laughs> שבאו לספור אותנו, ספרו, אבל לא עשו כלום. <laughs> ו... אח שלי אומר שרצו פה, אתה יודע, אז הוא היה מקבל פעם ב- ב- בשנה בינואר, כמה גרושים זה שלושת אלפים. זה נקרא כאילו ניצול שואה. בארץ על הפיצויים, כן, וואו. כן, כן, שני אחים שלי. זהו, הלכו שניהם. ואת היית בבית ספר, החיות שלך גם למדו איתך באותו בית ספר? בבית, ב- 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 במרוקו? כן. לא, רק לא. אני. יש לי אחות, אחים שלי, כן. שני אחים שלי, אבל... זה היה בית ספר מעורב תי. של בנים ובנות? כן. אבל בנות לבד ובנים לבד, לא מעורבב. אוקיי, והאחיות שלך היו קטנות? כן. יש לי אחות יותר קטנה ממני בחיפה בשלוש שנים. אני יותר גדולה ממנה. אז את זוכרת את הקהילה היהודית במרוקו, בקזבלנקה? כן, כן, כן. תספרי קצת על הקהילה, מה הייתם עושים ביחד? אני זוכרת בשמחת תורה, דגל עם תפוח, אבא שלי לוקח אותי זוכר ברכה לבית כנסת, באמת. היה לנו נהדר, באמת. הבית כנסת היה גדול? כן, ענק, יפה. עד שפתאום הערבים השתגעו לגמרי, התחילו לתפוס סמרטוטים ולשרוף אותם ולהגיד, לקחו ליהוד, לקחו ליהוד, הייתי בת עולה בת שלוש. ולא חשבתי על כלום, פתאום, פתאום באים סמרטוטים, מתחילים לזרוק עלינו סמרטוטים עם להבת אש, הכל. וערביות שניים, ערביות. פעם אחרי פעם זה היה לי לא באותו יום, לקחה אותי מתחת לשמלה, ואמרה תשתקי, אל דברי, והיא הרימה אותי, לקחה אותי לבית, הביתה, ונתנה לי אוכל, ואימא שלי אחרי שעתיים התחילה לצעוק, אסתר, אסתר, זה אמר לי, אמר לי, היא אצלי, תבואי, תקחי אותה. לקחו אותי, שניים, שניים, בטח. הצילו אותך. שניים, שניים, אצלי, שני, הצילו אותי. והיה לנו טוב. למה, כי הם הכירו אותך? הם היו השכנות? כן. וואו. אני חושב שאני יהודייה, וזהו, לא, לא, היה לנו טוב. בשבת לא היו פותחים, לא היו פותחים חנויות, לא כלום סגורים, הכל. כיבדו אותנו, עשו לנו כבוד, והייתה מישהי מעלינו, ערבייה, שהייתה אומרת לי, בואי, בואי, תהיו לבת חמש, הייתה שמה לי בקבוקים עם סמרטו, עם מגבת, בירה, כי אסור לשתות, זה נקרא חמרה, אסור להם לשתות, והייתי עם בירה, הייתה אומרת לי, שתזהר יש לו את החף אחד הזה, תבואי, הייתי בא לתם בירה, והייתה מביאה לי כמה גרושים. הייתי בת ארבע, וערבי שרצה ללמד אותי בחול, איך, איך לומדים, איך כותבים, הכל, אין לנו ממש טוב. אז היו ערבים טוב. שהגנו עלייך, אבל את אומרת שגם היו הרבה ש... כן. שהתחילו... כן, ס... כן, או... כן, כן, זה לפני. אחר כך התחילו להשתגע. לכו, לכו ל- ל- לארץ שלכם, לכו מפה, התחילו לזרוק אותנו. תספרי על... הייתם חוגגים חגים? הכל, או... הכל, הכל. תספרי קצת על החגים בקזבלנקה. חגים, מה אני אגיד לך? עם הרבה שמחה. ונתינה והכל, הכל היה טוב. היו באים אלינו, הולכים אליהם, חדר מול חדר, הכל היה קסם, נשבעת לך. היה, היה זה זוג שהוא היה, היה נותן להם שיעור של, היו קלפים אצלו, זה היה כן כזה. והיה לו המון כסף, לא אשכח איך שאחרי היה לוקח אותי, מרים אותי, והיינו מביאים לו חבילה, והוא היה עיוור. חבילה של כסף. והיה בוטק איתי, הייתי בת חמש, היה בוטק אותי, אם לא לקחתי איזה חבילה. 
אני עם הבולה, אם הייתי נותנת לו, הייתי זורקת חבילה לאחים שלי שיקחו. מה אני אגיד לך, היה לנו כיף, באמת. איך הייתם חוגגים, נגיד, את החגים ביחד? הייתם מארחים אנשים מהקהילה או משפחה? לא, לא. עוד כמה שאני זוכרת, כל אחד בפני עצמו, לא הולכים באים, לא היה. תמיד הייתם בבית הקטן הזה כמשפחה? כן. מה את זוכרת? איזה חוויות את זוכרת כמשפחה מהבית שלכם הקטן? מה אני אגיד לך? היה טוב. סוכה שעשינו גודל כזה, אז כל פעם מישהו אחר נכנס, כל ארוחה, תאכלי בבוקר, אנחנו נאכל בצהריים, שיהיה מקום לכולם. היה לנו כיף, באמת. אם תשאלו אותי, הייתי חוזרת בגדול. אם היה שקט שמה, באמת. באיזה שפה הייתם מדברים? אני דיברתי רק מרוקאית, ושנה אחת שלמדתי צרפתית, ובמשך השנים שלא דיברתי, שכחתי. אבל אני אומרת שנה אחת שלהם... כמו ארבע שנים פה. למה? כי מה הייתם לומדים שם, באליאנס? לסגור את החלון, לפתוח את הדלת, זה, זה כל כך טוב, דקדוק כזה היה נהדר. ממש נהדר, היה לי טוב, מה אני אגיד לך? את זוכרת איזה מקצועות למדתם שם? לא, לא למדנו. רק uh, למדנו, אבל מקצועות לא היו. לא, איזה... הייתם לומדים גיאוגרפיה, תנ"ך, לא, חשבון... לא, 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 כי זו שנה ראשונה שלי. זה כמו כיתה א', mm. אז לא היה... לא היה הרבה. מה שאני זוכרת שהיה בבוקר עם הספר הזה, מה שאתם מביאים לי, ספר כזה ענק, שחלב מלא, שותים, עושים סיבובים קצת בין העצים, עולים לכיתה בשעה עשר, פרומז' זה עם גבינה צהובה, וב-12 בול, ארוחת צהריים, ובערב שוב פעם, והביתה, ובדרך הביתה הייתי קונה פופקורים, צערבים, גרעינים, כי זה היה מרחק, כי מראשון עד לפה, ברגל. <אח> לא היה, לא סוסים, לא עגלות, לא מוניות, לא כלום. ומה שאני כן הייתי רוצה, אני הייתי מזרתה קטנה, הייתי בת חמש, הייתי אומרת לי, אמא שלי, תמיד יש לי כאב בטן, למה? שתיקח אותי לקופת חולים, ספיטל קוראים לזה, אהבתי גם את הריח וגם את הניקיון, וגם אהבתי את הקוצ'י, קוצ'י זה המרכבה. ומה שהייתי מביאה, כל הדברים האלה, כאילו היה חנויות, לא סופרים, לא כלום. והרופא פעם אחת צעק עליה ואומר לה עוד פעם תביאו אותה, אני לא יודע מה אני אגיד, אין לה כלום. ואני אמרתי כל הזמן לעצמי, עד שהיא משהי תמות, אני בגלל ששיקרתי עליה, ולא הספקתי להגיד לה את זה, היא מתה בת 93. ואני רוצה להגיד לה, אמא, כל הזמן שיקרתי עלייך, לא היה לי כאב בטן, אבל לא אמרתי לה את זה. רצית ללכת למקום העשיר יותר? כן. היינו הולכים למקומות של נוצרים. זה בתים, זה נקי, זה גודל, משהו נורא. אחים שלי שניהם היו, היו ממש מפרקים אותי, והיו, ואימא שלי הייתה אומרת, קחו, קחו את המבולה הזאת, קחו אותה, קחו כסף, הלכו, ולקחו אותי לסרט של שמשון ודלילה. זה היה לא רחוק מאיתנו, שלי עם המדינה, עכשיו הרסו אותה. הכל, היא אומרת, קחו, רק קחו אותה, שגרת אותי. <laughs> לא הייתי אוהבת לשבת בבית, הייתי אוהבת ללכת פה, לוקחים אותי לז'רדן, ועם, ועם אוכל, ונהניתי מאוד פינקו אותי. איזה דברים הקהילה היהודית הייתה עושה? היה לכם קבוצה של בני נוער? יום ראשון, או... יום ראשון היינו הולכים שהרב היה מלמד אותנו תורה. והיה דבר אדוני למשה לאמור כל הזמן, ואני הייתי בורחת. בנים בנות. זה יום ראשון, אין בית ספר. אז רב היה משתדל ככה מרצונו הטוב, לא מקבל כסף. למד אותנו ולא, ולא אהבתי את האווירה. למה לא? כי היא לא מחדשת כלום. זה אותו הנושא, אמרתי לך, אני אוהבת שינויים. לא אוהבת לשבת רגע אחד. הלכתי על הדוס שלי שהיא הייתה גרה בלי מלל. בלי מלל זה גם כמקום יפה כמו פה בארץ. ומתי הסבתא משעמם לקחי אותי, אמרתי אוף, את לא כמו זוהרה. זוהרה חותך, משיבים אותה לא זזה. את בואים לפה, בואי לשם. מתי כן, היא לא יכולה לש... והיא לקחה אותי לז'רדן ולנחל ולשוק, שאני לא אשכח את זה אף פעם, איזה רימונים כאלה וזה, אגוזי המלך כאלה גדולים, איזה מקום, אהבתי מאוד. הייתי בת חמש, הייתי ערן איתך עוד דבר, אהבתי לאות, בתים, נחל, הכל, הם עניינו אותי הרבה. שמעת לך, הייתי קטנה, אולי בת ארבע, הייתי אומרת לה, אמא, אני לא רוצה לאכול את ה... לא רוצה לשתות את הסוכר הזה שאת מביאה לנו, היה לנו סוכר קונוס כזה עם עטיפה של כחולה, והייתי אומרת לה, אמא, מאיפה זה, מה זה? אולי תשתיקי, תגדלי, תדעי. כל דבר, הייתי אומרת לי, שתגדלי, תדעי. אני אהבתי כל דבר לדעת לפני שאני אוכלת, לפני שאני זה, ולא, אולי היא לא ידעה גם, ופעם אחת, את יודעת, היינו הולכים לפרן, זה לשים על לוח של עץ עם לחם, ופעם אחת עשיתי ככה, וכל הלחם נפלו, כל החמים. אני כמו תמותנת, מזרטונית הייתי. נכנסתי, הכל טוב יפה, פתאום השכנה אומרת לאמא שלי, מה קרה? 
אני לא שמתי חול, והבנים, מה קרה? אז שימו שלי, אמרתי, תגידי את האמת, מה קרה? אמרתי, אם הובלת על פיצילי. נפלו לי על החמים, והרמצו אותם בחזרה, והכנסו אותם לתנור. מה אני אשים? ועשית לחם מחמצת, הייתי הולכת לשכנה וגונבת עד שפעם אחת תפסה אותי. הייתי אולי בת חמש, אמרה לי, אם את רוצה, תגידי לי, ואת תקחי. שומעת? תגידי, אני אתן לך. ועד היום אני אוהבת את הלחם הזה. אבא שלך גם היה עם חינוך קשה? אבא שלי, אבא שלי היה מלאך. הוא, אם הוא תמיד, הוא היה בן חמישים וחמש, ותמיד הוא אמר, אני רוצה, בני, אלוהים, שמע אותי, אני מזיז את הידיים, שומע הכל, הכל. אני רוצה למות גיל שמונים. ואני רוצה למות כמו משה רבנו וכמו דוד המלך. לא רוצה לא בנים ולא בנות, לא רוצה לא לענות, לא לטענות. והייתי לי בת 12, אמרתי לו, אבל למה אתה מבקש דבר כזה? מה אתה משוגע? למה? הוא אומר ככה, בנתי, אני רוצה ככה. וככה היה. מת בדיוק בן 80, ועם זקן כמו משה רבנו, ולפנות בוקר כמו דוד המלך, והלך. ואני לקחתי שמיכה בכל לישון בתל השומר. ואמרו לי, לא, לא, אמרתי, אבל לפי המכונה נראה לי שהוא יחזיק מעמד לפנות בוקר, הוא ימות. לא, 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 אחים שלי כמעט הרביצו לי, מה את משה רבי, מה את יוסף הצדיק? בואי אנחנו נתפלל ביבנה, הוא יצא מזה וכל זה. ותשעה לפנות בוקר, יוצא לי מבית חולים, בואו להיפרד. כשהגעתי לשם, אני אומרת לרופאה הרוסייה, אז תגידי, את עושה צחוק? אז השפתיים שלו כחולות, זה לפנות בוקר, אז אם את יודעת למה את שואלת, היא אומרת לי. ואז נשקתי אותו כתרו דמעה. השקתי את הדמעה והחוטים מירושלים, יותר קטנה ממני בעשר שנים, את השנה, קחי גם, נשקי גם את הדמעה השנייה, נתן גם את הזכות. ומה שעשיתי לא טוב, שהחזקתי את הרגל שלו, ואמרתי לו, תן לי את הברכה, אני אף פעם לא ביקשתי ממך, ואף פעם לא בכיתי, אפילו שואל לי מה לחם. משכתי לו את הרגל, ודעתי, הכאבתי לו, ובלילה הכאיבו לי את הרגל, צעקתי אללהו אכבר, איי 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 איי, אמרו לי, מה קרה? אמרתי, מה שעשיתי לאבא שלי, משכו לי גם את הרגל. את לא תאמיני את זה, נשבעת לך. משכו לי אותו רגל, ויש לי את הברכה כמו שביקשתי, תן לי ברכה ברוך השם, ואם אני אגיד לך כמה אני מרוויחה וזה, את לא תאמיני. יש לי חתן שהוא מרוויח שלושים אלף וזה, הוא אומר לי, איך אתם חיים? עוד בעלך שבע אלף, ואני שלושים אלף. אתה מכיר את הסיפור של הרצה והארנבת? ארנבת, נכון, תעיפה והצו המשיך, עשה את הדבר אנחנו. בקצת, ואנחנו ממשיכים לחיות. בלי לבכות, ברוך השם. תספרי עוד על אבא שלך, הוא היה ספר. אבא שלי אמר לי דבר אחד, אם את רוצה ברכה בכסף, אל תספרי את הכסף. פה תשימי פה, אל תספרי. אם את סופרת, אין ברכה. אבל לצערי הרב, פעם אחת רציתי ללכת מהגן, אני עובדת פה בשיכון, לא רחוק, אמרתי, אני רוצה ללכת לעיר לקנות משהו, אבל אני רוצה לדעת אם יש לי בכלל משהו. ספרתי. אני יודעת בבוקר היה לי חמישים, פתאום בשעה עשר ומשהו הייתה לנו מישהי שמתנדבת, דתייה דווקא, רחלי קראו לה, אני אומרת לגנט שלי, תשמעי, אני לא מוצאת את הכסף. אני חושבת שהיא כבר אומרת לו, לשון הרע, עבדתי בגן דתי, לשון הרע, הייתי, ויפה. אמרתי לה, תסמני ותעשי ונראה מה יהיה. סימנה וזה, ולמחרת מצאנו שהיא באמת לקחה, ואז באה המנהלת וזרקה אותה. את מבינה? ועד היום היא לא סופרת. אבל אבא שלך היה בקשר, בעצם זה שהוא היה ספר, הוא היה בקשר עם כל היהודים, הוא היה בקשר טוב עם השכנים. מאוד, 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 מאוד אהבו אותו. שבת אחת, כל יום ראשון, היה יהודי מרוקאי, היה מטגן דגים, עד היום הזה אני מתה על דגים. והייתי נותנת קטנה, תנבר לו לחם, שיטבול לי, ינבר לי לבכות. רק שמן אני רוצה. אני הולכים מפה ילדה בזה. אז פעם אחת אמרתי לאבא שלי, אז אבא שלי הביא לו סכום של כסף כאלו, באמת היה. אבא שלי, עד שהוא מת, נתן עשר אלף. באותו יום שהוא הלך, הוא, הלך, הוא נסע לירושלים לנחם את אחותו חודש ימים, נתן להם חמש אלף שיעשו את החודש, וחמש אלף, אני לא יודעת מה קרה. או שהיה איזה, נו. נורא כואב לי לספר, באמת, חייל שגרר אותו, הוא היה כבר שלושת רבעי מת, גרר אותו, אז אולי הוא לקח, וכשאני עמדתי לאחותי, בוא נחפש מי לקח לו, לא תאמיני מה אני אגיד לך, שלוש מטר אף לא אני והיא, והוא לא רצה שנפגע, שמי שלקח שייקח, זה הכול. הוא, אם אני רואה אותך בוכה, מה יש לך? תראה, אני ככה בצרה ואין לי וזה. תכניס להם מספר טלפון, מגלגל לך כמו סיגריו, נותן לך את הכסף וזה הכול. איך עלינו על זה בזמן השבעה? פתאום נראה זאת בוכה, למה את בוכה? אמרתי, את יודעת מה שאבא שלך נתן לי, נתן לי ככה, זה עשה לי, למה אתה בוכה? אני הייתי בצרות, הייתי צריך להתחתן ולא היה לי, אבא שלך נתן לי. מה זה? אלף איש היו באים כל יום, יש לי אומרת מה קרה, הוא קנה אותם בכסף. אמרתי, כן, הוא אומר, אין דבר. והייתה כזאת קמצנית, פתאום אמרה, אין דבר, מה אפשר לעשות? הלך. 
ha 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 טפל באחים שלך עד המוות, יהיה לך שפע, כולם ימותו מרעב ולך יהיה שפע, וזה נכון. ביבנה, במיוחד אחת בנה היה בשבילנו, במיוחד זה שמוכר חמאה גם בשבילנו היה בא. לא, אני מדברת במרוקו, לא כשאת לנו... אומרת שהערבים היו מתחילים. היה, היה לנו טוב, הייתי הולכת בשעה שש, משהו כזה, ללכת להביא שפינג', את יודעת, אלה השפינג' של המרוקאים. היה רואה אותי, הבת שדה וידיה לה, עשרים סופר לי, נותן לי בחוט של התמרים, את יודעת, כזה, כושר נותן לי. כל בוקר הם נוכלים. והייתם חוגגים מימונה? בטח, כן, כן. אבל לא, איך זה היה נראה מימונה שלכם? שנכנסים ויוצאים, כי אמא שלי באותו יום לא הייתה עושה. היא אומרת שאנחנו, בתקופה שלנו, הדין שלה, אני יודעת מה, רק למחרת חוגגת, אמא שלי. ולא לא באו, לא באו הרבה במרוקו וזה. והיה לנו את החמם, הייתנו הולכים כל אחד עם החבילה שלו, מה פעם זה החמם? בשבוע. בית מרחץ, הרסו את הכול. הייתם אבל... מתקלחים בחוץ? כן, כל יום שישי רק. זה הכול. ומה שהייתה קונה, תפוזים נותנת לנו, ומרגיעה אותנו עד שהם נרגעים, והייתה איזה אחד, נדעת, ערבייה, שמאוד אהבתי שהתשפשף אותי, מאוד אהבתי למה, יש איזה משחק, קוראים לזה רשון. זה רק במרוקו, זה בהרים, זה מגיע, שמים רק אותה, אחר כך, מה זה, כמו דה, משי, את כולה חריר כזה, תענוג, זאת אומרת לה, אם אני רוצה עוד עוד, ואתה משפשפת אותי, אתה מפנק אותי. אז למה בעצם החלטתם לעלות? לעלות, כי התחילו לגנוב, התחילו לגנוב לנו בחורות יפות, התחילו לגנוב. מה, תספרי קצת על התקופה הזאת? גנבו, לא, אני לא מכירה, אבל גנבו, וללה מורד הייתה יהודייה, וגנבו אותה למצרים. ואיתה שרה, ואימא שלי שהייתה עצובה, הייתה שרת השיר, דלמוני, 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 ואת הבוכה, ואת אומרת לה, אימא למה הבוכה? היא אומרת לה, דלמוני זה, האשימו אותי. ואת אומרת לה, אימא למה הבוכה? אומרת למה? כי גנבו אותה והיא במצרים זמרת. היא מתה. וזה שיר עצוב מאוד. דלמוני נס דלמוני, דלמוני חמאי ביהוד דלמוני. והייתה שרה ובוכה, והיה לה קור, חבל הזמן, באמת. נשבעת לך, אם, אם לא היה כל הבלגן הזה, היה לנו טוב עם הערבים, נשבעת לך, אם לא היה כל הכסח הזה עם הגדולים האלה, היה לנו טוב, היה קול פתוח כמו גן עדן. את רוצה מים? נשבעת לך. שנביא לך? או, אני מסתדרת. היה לנו טוב, באמת. אמרתי, אני אמרתי, אני אדבר עם המלך, אם הוא רוצה לקבל אותי. היא אמרה לי, הבת שלי, אמא, הוא יקבל אותך ועודך, והבתים מאוד בזול שם. אמנם לא מוכרים, כי לא... כי אי אפשר למכור. איזה עוד דברים היו קורים? כי הם יודעים שאת תלכי ערבי יבוא במקומך. היו ערבים שחוטפים יהודיות אז? כן. ו- והיו עוד פרעות? הם היו פוגעים בבתי עסק או בבתים היו, שלכם? היו פוגעים באלה שמביאים סחורות עם החמורים וכל זה לוקחים להם והורגים אותם, הכל. אלה שמביאים סחורות, את יודעת, מההרים, מהמקום, עשו את זה, לא ישקר. ואז בעצם החלטתם שצריך כן. לעזוב? לעזוב, אז זהו. אז תזכירי לי באיזה שנה אתם מחליטים לעזוב? לא הרבה זמן, לא הרבה זמן, באו, רשמו אותנו ו... ב- לא, באיזה שנה זה היה? ב-1954. ב-1954? באו צ'יק צ'אק, רשמו אותנו, לקחו אותנו למשאיות. מי הגיע? היינו באיזה... אנשים מהארץ? אה, מהארץ, כן. ולקחו אותנו באיזה שדה של קוצים, היינו שם, ואחר כך עברנו לצרפת, היינו כמה חודשים שם. ולאונייה, ובאנו ארצה. הייתם כמות גדולה מהקהילה היהודית? כן. שעזבה? כן. והכרתם? הייתם בקשר עם הסוכנות הציונית, או עם ארגונים ציוניים לפני? לא, לא, רק אבא שלי, זה הכל שבאו, וזמן קצר, תבואו את זה בתוך שבוע. ואני לא אשכח שכעסתי על אבא שלי כשהגעתי ליבנה, אמרתי לו, אבא, אני כועסת עליך, הוא אומר לה, מה, בנתי? אמרתי לו, למה? כי אמרתי לי, תראה, הבית הזה היפה, זה גדול. עוד חודשיים אנחנו עולים, את לא תלכי לעווינה להביא מים, עווינה זה המקום של המים. ביבנה. לא, במרוקו. הייתי הולכת, הייתי הולכת ככה, אז כשהייתי מגיעה הביתה רבע גלי. אני אמרתי לו, למה? אומר לי, הבנתי, היינו אומרים כל שנה, אנחנו פה בירושלים, שנה הבאה בירושלים, אנחנו בירושלים, כל שנה ירושלים. לא היה פעם אחת אפילו בירושלים, רק כשאחותו מתה הלך לירושלים. כעסתי עליו. 
מצוקים. שלא הגעת לירושלים? לא, כעסת עליו בכלל למה, למה, הוא, למה עלינו? למה? היה לנו בית יפה והכול, למה עלינו? אמר לו, אין כמו הארץ שלנו, זה ירושלים וזה... ואת לא חשבת ככה? לא חשבתי ככה, הוא הסביר לי. טוב, אבא, אני הייתי רוצה את הבית החדש הזה, הוא אמר לי, יותר את לא תביא מים. וערביות, היו רואות אותי, תמיד דוחפות אותי בסוף. אז אימא שלי אמרה, מה זה? היא באה יום אחד עם דעים של ברזל, את יודעת, זה פח. אמרה להם, מה זה? למה היא צריכה להיות תמיד בסוף? נתנה להם כאלה מכות, הייתי בן חמש. נתנה להם מכות. נתנה להם מכות, ואמרה להם, מהיום והלאה אתם רואים את הבת שלי, היא הראשונה. וככה היה, בואו תעלי, תעלי ונקוח מים. אה, והצלחת להתקדם... כן, כן, כי תמיד דחפו אותי, קטנה, היה בסוף. בסוף כשנתנה להם מכות עם הדלעים, אמרו, טוב, טוב, בואי, 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 וזהו. ותספרי על העלייה. והייתה לנו כאלה אימון, שאבא שלי, אני זוכר אותך, היה מוצא איזה ערבי דייג, הוא היה אומר לו, קח כסף, תביא לנו בורי. אמרתי לו, אבא, למה אתה נותן לו? והוא לא יביא. הוא אומר לו, יביא עונש שלו. הוא, תראי, הוא יביא. אחרי שעתיים הבאנו את הדם, משפט לך, כן. אה, זה היה יחסים... היה אמון, כן, היה לנו חייחסים. היה אמון. אין, אין, אין מילים, אין מילים באמת. היה לכם עצוב להיפרד מהם כשעזבתם? מאוד. כן? כן, אני בפרט. היו לך חברות טובות מוסלמיות? לא, לא. חוץ מהשכנים שלנו שהיו, שלא רצה ללמד אותי בחו"ל, איך כותבים, והכתב שלהם זה תסכול. זה הכול, לא, לא, ערביות, לא. חוץ מזה זאת שלקחה אותי והכילה אותי ואמרתי לה, אמא, איזה אוכל טעים, אמרתי, שקי, זה שומן אסור לאכול, אמנם טעים, אבל אסור, את יודעת שעושים דיקור, היהודים, אז זה אסור, זה שומן שאסור. אתה לא אכפת שהוא טעים לי. ותספרי, אתם בעצם עוברים לצרפת, איך הגעתם לצרפת? באמת, אני לא זוכרת. אני חושבת שזה ברכבים. ברכבים? כן, היינו כמה זמן, ואמרתי לאבא שלי, מה זה הסמרטפון הזה על, ה, על, ה, על, ה, על החוט חשמל? אמר, לא יודע, הם אמרו שבחורה אחת ברחה ונשרפה, שרפו אותה. צרפת, כן, היה גם. וואו. גם. מה היה בצרפת? אמרו שגם כן היטלר גם כן עשה שמות בהם. מ- מה נגיד לך? תספרי מה אתם עושים בצרפת כשאתם מגיעים לשם? כלום, היינו במקום סגור. אם יביאו לנו אוכל וזה, מקום קר, אני לא אשכח שהשפתיים שלי היו כבר אלה כחולות וזה, אבא שלו אומר לי, קר לך, בואי, בואי נקרא לך בגדים, הוא אומר לו, אבא לא צריך, אין לך כסף, הוא אומר, בואי נדבר שוט, הנה יש לי ויש לי, אז והלכתי איתו וקנה לי שניים, את יודעת, למטה ובפנים, אותו דבר, סט כזה, ואני לא אשכח אותו עד שהתפורר לו, עזבתי אותו, עד שהוא הייתי בת 12. לא, מה זה? שקט. תראי מה זה, הייתי קטנה, ואמרתי אבא, לא, אין לך כסף, הוא אומר, יש לי. בואי, והוא קנה לי. כמה זמן? אבא מקסים, באמת, באמת. אין, אין לי מילים, באמת. אני לא אשכח אותו לעולם. כמה זמן הייתם? גם אהבתי אותו, ואם לא אכפת לך שאהבתי אותו, הייתי בת 12 ותמיד הייתי מבקשת, אלוהים, תשמע אותי, תביא לי בדיוק כמו אבא שלי. למה אבא שלי תמיד היה בשפע, לא קמצן, מביא וזה, והביא לי כמו אבא שלי. בדיוק. בדיוק, כמו אבא שלי. כמו, בדיוק, מה שביקשתי קיבלתי. לא התקמצן להביא ולתת ולעשות והכל בשפע. שהוא הגזים יותר מדי שנתן לאחים שלו, תשעה אחים, גידל אותם ולא אמר לי, ואתה אומר לו, למה אתה לא אומר, אומר, אשתי, אם אני אגיד לך, תגידי לו, אז אני בשביל זה הסתרתי ממך. גידל את האחים שלו ולמדו על חשבונו והכל. אז זה, קצת כעסתי עליו, למה? לא היה לי מה לאכול ונתן להם. הוא גם מרוקאי? לא. הוא נולד באורפה. זה גבול טורקיה סוריה. לא היה שמה, ואחר כך עלו לסוריה, ומסוריה עלו עם החמורים, ואבא שלו, זוכר לברכה, נתן לו כסף לערבי שיעביר אותם את הגבול, וישר באו לקיבוץ דפנה, הוא ואחותו, והם באו אחר כך, וישר באו לשבט ציון, פה הם גרים למטה יותר. כמה זמן הייתם בצרפת? לא יודע, איזה חצי שנה. אה, וואו. זה הכול. הרבה זמן. כן. אבא של ההורים, כאילו, אבא שלך עבד שם, אחים שלך... לא, 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 היינו כולנו קטנים. אני הייתי בת חמש, הכי יותר... הכי גדול, הוא בא בן ארבע עשרים. והייתם שם בעצם כמות גדולה של יהודים שבאו ממרוקו? כן. ומאוד ארצות? לא, רק במרוקו. ואז בעצם משם, אחרי חצי שנה, אתם מגיעים באונייה לישראל? לישראל, כן. וספרי על ההתאקלמות פה. לאיפה הגעתם? איך? אני אגיד לך את האמת, שם בצדיק כמה אלוהים אוהב אותי. 
חילקו לנו כאלה מגן, כי האונייה הייתה, אני לא יודעת באיזה הים השחור, לא יודעת מה, זה עבר את האונייה, אז נתנו לנו מגן, אם במקרה יגידו לנו, אוקיי, לקפוץ, לקפוץ. ואני עמדתי לקפוץ, רק זקן אחד, זכרונו לברכה, תפסתי ברגליים, אמר לי, מה פתאום את קופצת? אמרתי לו, אבל אמרו שנקפוץ, הוא אמר, לא אמרו, אמרו רק שמו לנו. <אח> וזה מה שאני זוכרת, האונייה הייתה נהדרת, <אח> אוכל <אח> טוב, הכל טוב. ממש. לאיפה הגעתם בארץ? ליבנה. ליבנה? יבנה, ואני לא אשכח שאני בכיתי, אז לא יודעת, מדריך, מישהו אמר לאבא שלי, למה הילדה בוכה? הוא אומר, היא לא רוצה צריפים. אז אמרו, טוב, טוב, בואו אל השיכונים, ולקחו אותם לשיכונים. אה, וואו. כן. והייתם בשיכונים ביבנה? כן. ו... עד היום, הכביש הזה, רחוב עשר, משהו כזה שנותן לכור, עד היום הבתים קיימים, רק עם שיפוצים והכול. והיו עוד אנשים מהקהילה שלכם שגרו איתכם באותו אזור? כן, מהאונייה. כן, כן. הם היו מהאונייה והם גרו איתכם בשיכון? כן, בטח, 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 בטח. היה לי נהדר. אני לא אשכח, היה לנו גם כן מול הבית שלנו, היה לנו גבעה חמרה, שזה מין תפוח אדם היקר הזה, איך קוראים לזה? יש לזה שם, תפוח אדם יקר יקר. קמין, קמין. אוקיי. Okay. ואני הייתי ילדה קטנה, ולקחתי טוריה עם משולשת כזאת, עם מאנדר כזה, והייתי חופרת, כי אחרי הגשם זה מגיע, זה הפרי הזה. ומי אני רואה? לא ידעתי בכלל מי, הייתי בת 12. אדון משה דיין הזיין הזה, עם שניים כאלה, טוב שלא, חבר שלי, אני מקווה שלא היו עושים את זה. <laughs> ועם שניים, את יודעת, מגינים עליו, לדעת מה שאומרים שלו. אז אני ילדה קטנה, אני אומרת, מה אתה מחפשי? מה אתה עושה? מה זה? תלכי מפה ילדה, נו. לא, אבל מה אתה מחפש? מה זה? הוא חיפש כאילו את החתיכות של החיימר ושל העציצים, הקדים וזה. לא רוצה לשמוע לו. לקח אבן, עד היום, לא אשכח את זה בחיילים. נתן לי על הגב, גלגל אותי מה... גלגלתי והלכתי הביתה. המאבטח? לא, דיין, דיין עצמו נתן לי מכה. נשמעת לך, לא, 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 סביל, לא סבלתי אותו. לא סבלתי אותו כל הזמן, שהוא נתן את המפתחות לאוקרף שיהיו בעל בית עלינו. לא סבלתי אותו, אני אגיד לכם את מילדות, אני יודעת מה הולך בעולם, וזה, הייתי רוצה להשתנות אבל, זה בדם שלי. מה? אכפת לי מכל אחד. ואם מישהו מת, אני בוכה, וזה. אל תשאלי אתמול מה היה לי. הלכתי לתל אביב. לאסותא, בתל אביב אני מטפלת, כי אני סוכרתית, אמרו, היא שמה מחלקה וזה. טוב, איך שאני מגיעה שלוש ורבע, שלוש, משהו כזה. הבת שלי אומרת לי, אמא, איפה את? אמרתי לה, הגעתי אבל עוד לא לשער. אמרתי לה, אבל הגיעו להרצליה וזה. אמרתי לה, ואם הגיעו להרצליה זה תל אביב. אמרתי לה, לא, עוד לא הגיעו, עוד לא גמרתי את המילה. אז עקה וזה בומבה, מהר מהר, מה רצנו? אני נותנת לו את התיק שיבדוק לי, הוא אומר, כנסי למרתף וזה, מהר מהר. נכנסנו, ואחר כך שנשמע, דובום בום יצאנו. הלכתי לרופא, למדו אותי את השיניים, כי תותבת. תספרי כשעלית לארץ, איפה למדת בבית ספר פה? כן, למדתי בבית ספר לצערי הרב. למה לצערך? אז אני אגיד לך למה, כי אימא שלי ילדה את האח שלי. פה בארץ? כן, וחבל לדבר על זה, נורא כואב לי. היא עבדה בהשפרה, כאילו לעזור לאבא שלי, אבל זו הייתה המטרה שלה. המטרה שלה, להוציא אותי בכיתה ג'. והמורה באה והתחננה אליה ואמרה לה, הבת שלך מתחילה להיות טובה, היא כבר משתתפת, היא מקסימה, למה, למה? אמרה בשביל הפרנסה, נשבעת לך, הוציאה אותי מבית ספר, אין חצי שנה, ועזבה את העבודה, ואני הלכתי בסרה, לא למדתי, רק אחרי הצהריים בקושי גמרתי כיתה ח', את רואה? ולמה עשתה לי את כל זה? למה במרוקו היה גזזת, עשו לי אמא שלי גזזת, ופצעו לה, שרפו לה את הראש. ועם פצעים, אז לא קיבלו אותה, את יודעת. היום כל בוקר בודקים אותנו, ציפורניינה, עם, עם uh, uh, זה, uh, נו, התמונה והכל שיהיה פקס, פיקס ממש, את יודעת, סרט, כן. מוהץ והכל, מה זה? והיא לא הלכה לבית ספר. מי? אימא שלי, והיא טיפלה בבית, הייתה כן. כמו לכלוכית, עם שני החיות שלה, אני זוכרת, ואחר כך כולם גם יש לי. והיא מאוד מאוד הייתה קנאית אליהם, הייתה קורעת להם את הכול, למה, למה, למה היא לא למדה? כאילו קיבלו אותה בגלל של הפצעים ונשרף לה השיער. במרוקו. במרוקו, ודאי, גם אני עברתי גזזת, וכשהלכתי לבית חולים פה, היה לי כמה רעיונות, אמרו לי, גברת, תראי, עברת גזז, אבל לא נפגעת. 
ולא קיבלתי אגורה. ולמה בעצם היא רצתה שלא תלמדי בכיתה ג'? כי מה שעשתה לאמא שלי, היא העבירה לי את זה לי. הבאתי מורה, היא אמרה, בגלל שאני לא למדתי. אמרה לי, תהיי מורה, תהיי חמורה. וקראה לי... כי היא לא למדה, אז היא לא רצתה שאת תלמדי? כן, מה שעשו לה במקום ההפך, מה שעובר הרוב, מי שעובר רע עושה טוב, היא עשתה לי בדיוק מה שעבר עליה, עשתה לי. ומה היא תוספת? מתוך תשעה אחים, רק אני סבלתי, הייתי כבשה שחורה. רק את לא למדת? כולם למדו בבית ספר? כן, בטח. אז את בכיתה ג' מפסיקה ללמוד? לא, מפסיקה ללמוד, זהו. ומה את עושה בעצם? עבדת? עבדתי במושב, בכפר הנגיד. בכפר הנגיד. במה היא עובדת? בקטיף. הכל. לאסוף ביצים, לקטוף שועית, חצילים, עגבניות, הכל, חקלאות, לכל דבר. ועוד שנשבר לי, פה עד היום הזה אני סובלת, נשבר לי ואי אפשר לעשות, את יודעת. אז הלכתי לעשות משתלה. את יודעת, צריך לשים שתיל ולהדק. עד היום זה כואב לי, ואמרו לי, לא, צריכים רק לעשות ככה, אבל הייתי חייבת ללכת לעבוד, לא היה לנו מה לאכול. הבנת? סבלתי הרבה מילדות, אבל תודה לאל, שעד היום הזה אני חיה. ואחים שלך בעצם כולם היו לומדים בבית ספר פה בארץ? כולם בגיל. למדו והכל, הכל. יש לי אח שהיה ארכיטט, ואח שהיה לו בית חרוש של יהלומים, והיה למד, אחותי שלמדה, כולם למדו, חוץ ממני, אני הייתי כבשה שחורה. הם השתלבו בבית מאוד, ספר? כן, כולם היה להם טוב, רק חוץ ממני. בזה אני לא אסלח לה. והיא אמרה לי לפני המוות, יא בנתי, תסלחי לי על מה שעשיתי לך. אמרת לה, אני סולח. סולחת אבל לא שוכחת, לא אשכח, כי רציתי מאוד ללמוד, באמת. והמורה אמרה לי, את יודעת מה שאת תהיי בסוף, או ציירת, ציירת, או מורה למלאכה, לא טעתה. עד היום באמת, אני הייתי תופלת לכל השכונה, סינרים, קריות, מה שהם רוצים. יש לי שתי מכונות למטה בפנים. באמת לא טעתה המורה, אהבתי להיות ציירת והכול, אהבתי, אהבתי את זה. זה לא שלא אהבתי, בשביל זה זה פגע בי, כי רציתי גדולות והלך הכול. ומה שהחזיק אותי, כשהייתי במרוקו, הייתי בת ארבע, החזקתי ארבע ילדים, והתחלתי לשיר להם שיר, שידעתי את השיר, אבל רק בית אחד. וזה את כל הבית. ואח שלי משה, זכרו לברכה, נתן לי אוחד בעיטה, אמרתי לו, למה, למה בכיתי? הוא אומר, למה את לא שרת כל הבתים? <laughs> ידעתי רק בית אחד. ואז ידעתי שאני אוהבת ילדים, ועבדתי כמעט שלושים שנה בראשון, בטורס חייאת. עוד אף ילדים. כשהיית שרה במרוקו, זה היה לאחים שלך הקטנים? לא, סתם מהשכונה, ארבעה ילדים. היית אוספת ילדים. תפסתי אותם ככה ושרתי להם וזה. מה היית שרה? ואז ידעתי, בית אחד שידעתי. מה השיר אומר? לא זוכר את השיר. והוא נתן לי מכה, למה אני לא יודעת כל הבתים. איבד את כל ה... איך שלחיות, אני לא יודעת מה. ואז ידעתי שאני רק עם הילדים, תאמיני לי, לא תשכחי, אם אני אגיד לך משהו, לא תאמיני. הלכתי אצל מישהי, לפני איזה... ארבעים וחמש שנה, מישהי שמגלת עתידות. אמרתי, מה הייתי? אמר לי, גברת, את רוצה להיות ספרית, אבל לא. את רק תעמדי בגן עד הפנסיה. תמה, באמת, אומרת לי, כן. כמה נשלם לך ארבעים וחמש לירות? אז. מה? אמרתי, יואו, אני לא אשלם לה וזה, אין לי וזה, בסוף שילמתי לה. והיא צודקה. עד היום האחרון עבדתי בגן. ואני רוצה להיות ספרית. אבל ספרית חובבת, זה הכול. וטוב לי מה שאני, שעבדתי עם ילדים, ואהבתי את הילדים, למרות שאני יצאתי תשע שנים לפני הזמן, למה? הגנות שלי מאוד כינו בי, קשה להגיד את המילה הזאת, למה התאפרתי, למה התלבשתי, למה שרתי, למה רקעתי, ולא אהבתי לדבר איתם, אהבתי לדבר עם ילדים, לשחק עם ילדים, יותר עניין אותי. וכשאבא שלי נפטר, אמרו לי, אתי, למה היום את לא מאופרת? אמרתי, כן, שמה של אבא שלי למעלה, הוא נפטר. אהבתי את הילדים, את הבן שלהם, שוחחת עם ילדים יפים, גדולים, בחמש וחצי הייתי עובדת. אחר כך עבדתי בגיל שנתיים, שמונה חודשים. אהבתי את הילדים, לא אהבתי את הגנות, וכינו בי כל הזמן, והלכו למנהלת ואמרו שאני לא באה לעבוד, רק לעבודה, לא יודעת מה, ואז הלכתי עד, עד לראש העיר, חנניה גיפשטיין, הלכתי אליו הביתה. אז הוא אומר לי, כן, גברת, מה הבעיה? אמרתי לו, לא יודעת מה הוא רוצה ממני, אבל היא ממש לבכות. אני מתלבשת וכן, ואני מזיעה, ויש לי טעם, ואני מחליפה, אני רוצה שהילדים יריחו, מה הבעיה? עומד בעל הבת, אמרתי לו, לא, לא, לא יודעת מה הם רוצים ממני, אני שרה רוקדת וזה, מה? אני לא לוקחת להם את השרביט שלהם, אני אוהבת את זה, זה הכל, אני עושה מתוך, מתוך לב שלי, אגיד תודה רבה שאני כזאת, לא בהמה, לא יודעת כלום, למה הם עושים את זה? אומר גברת, שלום, אמרתי לו, זהו, אומר כן, כי לך יש מה להציג, ולהם אין, שלום, והלכתי. 
וכל זה למה עשתה לי את זה המנהלת? לא ידעתי, חודש הראשון שלי, היא רואה אותי בחופש חנוכה, מקלפת תפוז ואוכלת בשמש, אומרת לי, מה זה? מה, אמרתי לה, מה קרה? ועם הבן שלי דורון, שיהיה בריא, היו לו בלוטות פה, ששלחו אותי לבית חולים, לא יודעו מה זה, זה לא חזר, זה לא, שהיה פעם נפח, חזרת, אז מה זה? אז היא אומרת לי, מי זה? אמרתי, הבן שלי, אני יש לי פה ללכת לקחת אותו לבית חולים. טאח, נכנסה לגן, ויצאה, ואמר לי, איך הגן שלך מטופח ונקי? עכשיו את הולכת למחסנים. ולא ידעתי שזאת מנהלת. אמרתי, את תלכי, לא אני. אמרתי לה ככה. ואמר לי, אז מי זה? אמרתי לה, הוא אומר, טוב, קחי מונית ולכי לבית חולים. לקחתי אותו לבית חולים. אמרתי, והייתי נשארת, אמרתי, תקשיבי, כל יום, כל יום הייתי נשארת שעתיים, למה הייתה לי גננת, שאני לא רוצה לדבר עליה הרבה בחיי, הייתה מצובעת חנוכיות מצבע שמן, על הכול, טח, צ'יק צ'ק, ואם אני לא אעשה באותו רגע, למחרת, אפילו משפחתי אני לא יכולה. אז הייתי נשארת, מה אני אעשה? אז הסיירות היו עוברות, הייתי, אנחנו יודעים, את רוצה לקבל תעודת הצטיינות? אמרתי, ההפך, תעודת הצטיינות. אתם הולכות ואני נשארת שעתיים שלוש. תספרי על המשפחה שלך בארץ. והמנהל אמר לי, למה לא אמרת? היינו רושמים לך את זה, אמרתי, לא נורא. והגנת אמרה לי, לי יש עצבים בריאים, ולך יש עצבים חולים, בשביל זה תהיה מזים. התנתקתי טוב, עבדתי איתה רק חצי שנה, ואני עשיתי את כל הצגה של החנוכה. הכל, להגיד להם מתי לקום, הכל, הכל, כי את הבירן היא הלכה ללדת. תספרי על המשפחה שלך בארץ. אחים שלי, מה אני אגיד לך, מאוד מאוד קשה. למה? כי אח שלי ממרוקו היה לו חור בלב, לא ידעו בכלל מה זה. ואח שלי הגדול היה לו דמיון, כל פעם היה מסתכל, יוצאי לו את הרעים מפה, את הרעים שמה, ואני הייתי הולכת לפרנס אותם, הייתי מקבלת כסף, הייתי אומרת להם, קחו. כסף. למה? שגם ישמרו, יעמדו בתור, כי היינו מקבלים בונים, שכל פעם ביצים, פעם הרגרינה, פעם חמאה, ולא אהבתי לעמוד בתור עד היום הזה, אני לא אוהבת לעמוד. והיה לי קשה עם שני האחים שלי, היו, והייתה לי חברה, היא הייתה בוגרת, כמו זקנה, הייתי אומרת לי, זה האחים שלך חולנים, והייתי הייתי הולכת למיטה לישון, והייתי בוכה, שאת אומרת לי את זה. בסוף, איך נפלו הגיבורים לפני החלשים, אח שלה נפטרו לפני האחים. לפני האחים שלי, ופגעה בי מאוד. אמנם חתכתי איתה, לא רציתי יותר חברה כזאת שאומרת לי דבר כזה, למה האחים שלי חולנים? פגעה בי. הייתי מאוד רגישה. ואחותי עד היום הזה, כלום. היא בחיפה, שום דבר, אכפת לה מהמשפחה, מילדים וזה, לא אכפת לה מכלום. לא חברות, לא חדשות, כלום, כלום. איך אני יכולה להיות? היא נולדה ככה, אני נולדת ככה, אין מה לעשות. אני אכפת לי מכל דבר. זהו. ותספרי על המשפחה שאת הקמת בארץ. מה אני, מה, המשפחה שלי? מה אני אגיד לך, הייתי עצובה משני האחים שלי. לא, על המשפחה שאת הקמת. אה, על שלי? הילדים שלך, כן. אוי, איזה סיפור, אוי, 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 אוי. בא לי לבכות, נשמעת לך בלויים. אחותו של בעלי נפטרה לא מזמן, בת תשעים. אני הייתי אומרת לאלוהים שיעלים אותה לפני תשעים, אבל לא יעלים אותה, לא משנה. הוא לוקח רק את הטובים. טוב, איך היא רואה? פגישה ראשונה בש... בתחנה המרכזית הישנה שלנו, היא אמנם הגיעה עם משנה, אבל הייתה ישנה יותר. פגישה ראשונה אומרת לי, כמה את רוצה ילדים? אתה תשמעי, אמא שלי עשתה 11, הלכו שתיים, אני רוצה שמונה ילדים. יואו, על העיה. את רוצה להרוג את אחוי? את רוצה להרוג את אחי? מה זה? הסתכלתי עליה, עוד לא התחתנתי. עוד לא, פגישה ראשונה. וזה השפיע על, ש... על בעלי, אמרתי שלי, היו לי קודם שתי בנות. אחת אחר השנייה, והייתה מלחמת לבנון הראשונה, אז אני אומרת לו, אברהם, עד פה נעשה עוד אחד. הוא אומר, לא, 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 אחותי אמרה לי כמו אבו אלבנט, כמו דוד מרמת גן, יש לו שבע גזירות, שבע בנות, אני לא רוצה עוד. השתתק לגמרי, אמרתי לו, אברהם, אני דיברתי עם המנהל בעירייה, אני אעבוד אפילו בשפונג'ה. תבוא עוד בת, עליי. עליי, אני אומרת לך עליי. בא בן. קראנו לו יאיר, למה נולד בחנוכה, היה לנו חושך, קראנו לו יאיר, פתאום נהיה לו אור, הייתה הפסקת חשמל הרבה. אחר כך עוד פעם מלחמת, עוד פעם לבנון השנייה, הוא אומר, אה, אמרתי לו עוד פעם, לא, 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 התחיל להשתולל. הוא שמע על אחותו, למה אחותו הביאה אותו, את יודעת, מסוריה, את השמרתיו שלו, הוא נתן לה כבוד, הוא נתן לה בית כבוד, היא כזאת רעה. הייתה מלטי מיליונרית, הייתה מתלבשת כמו איזה ענייה. מה זה שווה? נותן לך אלוהים כסף, לוקח לך את אהבת חיים. מה זה טוב? ושמע עליו, ואני מאוד כעסתי עליו. עשיתי את זה על ילדים בכוח. 
<laughs> שבאת לך, וכשהוא <laughs> נפל, <laughs> הוא לפני 13 שנה, יותר אפילו קיבל אירוע מוחי בגזע המוח, אבל אלוהים נתן לו רק קצת, לא הרבה. והיה אומר לי, נו, איפה הילדים? למה לא באים? תשתוק, אמרת לו, תשמע לשר, אמרת, לא רצית, נכון? אתה מדבר, איפה הילדים? אל תדבר איתי בכלל. זה היה לי מאוד קשה, מאוד קשה. שנאו אותי נורא. למה? אני מוגרבייה. מוגרבייה זה מרוקאית. ואני באתי על חדר, מה זה על חדר? באתי על מוכן. אמא שלה אמרה לי, את באת על חדר? אמרתי, לא, אני הבאתי מכונת תפירה ומזוודה של בגדים. והוא בא, הוא קנה את הבית, הוא היה בן 22, הוא קנה את הבית הזה, מרוחת הכל, ואני באתי ככה, את יודעת, כלום. חוץ משילמתי 30 לירות על החד פעמי, צלחות, התחתנו ב... נו, איפה שהם מתגרשים, נו? ברבנות. ברבנות בתל אביב. אז את מרגישה שהמשפחה שלנו לא קיבלה אותה? לא, עד היום, עד היום. לא, לא יודעת איך אני חיה, אני אשמעת לך, באמת. רציתי כמה פעמים להתגרש. אבל כל כך היה טוב, אמרתי לו... רצית להתגרש מהמשפחה שלו. כן. אמרתי לו, בוא נלך לדימונה, העיקר שלא יבואו, כי היו באים אליי כל יום שישי, באים, אוכלים שותים, מה כל הייתי עושה, הכל, לא היה לי מה לאכול, הוא היה עובד עוד אחרי העבודה, היה עובד בסבלות, בשביל לפרנס את החיות שלו, פיסטוקים וכל זה. ואמרתי פעם אחת למישהי, מה אני עושה? היא אמרתי, איזה מטומטמת את? אמרתי להם, אומרים לי, יצא לך את בוכה. אמרתי, תגידי, בלב שלך גם את בוכה, ואל תביא להם. למה לא הייתה מה אני אעשה? עשר שנים, לא יהיה לי כמה בתים. אסתר, אני אשאל שאלה אחרונה. בעצם הפרויקט הזה, המטרה שלו היא באמת לקרב בין הדורות, בין העבר לעתיד. אז רציתי לשאול אם יש לך מסר לדור הבא, לעתיד, משהו שחשוב לך להגיד. שמי, הבן שלי בא אתמול, והוא טכנאי, הוא מתקן מכונות וזה, אז הוא רומז לי, הוא גר על יד הרכבת בווילה. רבע דונם. אז הוא אומר לי, אני עכשיו עבודה, ובית, אפשר להגיד שזה של הבנק, אם אני לא משלם חודשיים, כי כל חודש לקח לו 13 אלף, אז יבוא, הוא כונס נכסים, ויקח לי את הבית. אמרתי לו, אתה לקחת על עצמך, מה אכפת לי, מה אתה רוצה ממני? הוא רומז לי, הבנתי? אז אמרתי לו, תשמע, זה שאני עזרתי לך, לא בשביל הקלות שאין לי מזל, שזה קללות, לא קלות. אני הסתכלתי על הבנים שלי, אז נתתי לך, אפילו שאשתך אמרה לי שאני לא אוהבת אותך, אבל אם לא הייתי אוהבת אותך, לא הייתי מביאה לך פעם מאה ופעם מאה חמישים ופעם שישים וזה, כל מה שאר בתים של בית וגם בעירייה והכול. אז לא נורא, אני עושה את זה למען ילדים, לא למען אשתך. קיבלתי את זה מאוחר מאוד, כי אשתו לא מדברת איתי בשביל דבר קטן. דבר קטן. שמעתי את הגרה פה שש שנים, אמרתי לה, שירי, אם את יודעת שאת כזאת... לא הייתי מכניסה אותה בפתח הדלת. למה? את עושה לה הכל הכל, ממש כמו בבל, מידה בבל, בשנייה אחת, משהו קטן, צית, פסלה אותך, גמרנו, זהו, את מחוקה אצלה. והיא לא מדברת איתי כבר שנתיים מאז שבעלי נפטר. אז מה המסר שאת רוצה להעביר? ש... לעשות לא, לא, לא למען הקלות, הקללות האלה, למען הבנים גם, אין לי מזל שבה שני חתנים. יש לי חתן אחד מרוקאי, תימני ואחד מרוקאי, והתימני אומר לי, מה אתה עושה? אני נתת לבת שלך, לא לי. כאילו, הוא מחוץ לתחום. והמרוקאי, בכלל חבל לדבר עליו, הוא לא אכפת לו שיהיה לו בית. הבת שלי גרה בפתח תקווה, משלמת כל חודש שבע אלף. ושמעתי, בואי נחצה את הבית, תגורי שם, בואו, שכונה הזאת, בואו. אמרתי, תשמעי, עם הגב שלך, תסתלקי לי מהעיניים. והוא אמר לי, גם כבעלה מרוקאי, שוויצר כזה... משהו, אני גם ארוקת, אבל היא מאופסת מאוד כשהיא עומדת על שתי רגליים. אמר לי, לא, לא, אני מוכן לגור בבית מלון ולא פה. אמרתי לו, אז ככה, אתה עני ומתגבל שלום, אל תבוא אליי. זהו, ככה. מה אני אגיד לך? אני, יש לי מזל כזה שאני עושה מעל, מעבר ואני מקבל סטירות. אני אעשה. אז קראתי בדוד המלך, או לא פחות ממני. הוא גם כן עושה דברים טובים ומקבל רק רע. אז אני מתנחמת מזה, בשביל אני קוראת כל יום תהילים. זהו.